paz do Senhor, irmãos. Aqui é a irmã Raquel da Paz. E estou gravando esse áudio porque... Na madrugada do dia 3, né, agora é de abril, o Senhor me deu um, um, é, um arrebatamento, né, e foi algo muito, é, muito profundo para mim, né, eu queria compartilhar com os irmãos, porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitas coisas iriam acontecer, muitos sinais, Inclusive, muitos falsos profetas, né, com falsas visões, revelações, inclusive arrebatamentos, né, faz parte. E o arrebatamento que eu tive foi falso, né, só que foi tão, assim, é, forte pra mim, que se eu não tivesse é, base bíblica, eu teria sido enganada. Por isso, irmãos, é importante você se esforçar e ler a palavra de Deus, irmãos. Foca no, no Novo Testamento, né? Se você acha difícil, complicado, o Novo Testamento é os ensinos de Jesus. Tem muita coisa que a gente precisa é, ter dentro de nós, né? Guardar dentro de nós para a gente não ser enganado pelo diabo. Uma coisa que a Bíblia fala, né? Que é muito sério, que se for possível se for possível, o diabo é, se transforma em anjo de luz e enganos escolhidos, né? É possível isso. É, Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus fala, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganaria até os escolhidos, e é verdade, é possível. Né? Porque as pessoas ficam apegadas aos sinais, aos sinais, esquece de ler a Bíblia, esquece de se firmar na oração e no jejum e acaba sendo enganado pelo inimigo. Né? O inimigo, ao longo do tempo, ele vem é, investindo contra a nossa vida cada vez de uma forma até conseguir enganar. Não significa porque foi várias vezes que o diabo tentou me arrebatar arrebatar meu sentido, me passar revelação falsa várias vezes, né, e se, e, e se eu não tivesse ali lendo a Bíblia, inclusive uma vez o Senhor permitiu que o diabo, ele viesse falar comigo, fazer pergunta da Bíblia, e eu estava em falta, algumas coisas eu estava em falta, e eu falei, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, porque se eu fosse falar que sabia, ele ia, ele ia ver que eu estava mentindo, né, então eu tinha que ter muita sabedoria naquele momento ali, vigilância para não mentir, né? Porque a Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. E, e para não é, se deixar assim escarnecer, ele escarnecer de mim, que eu não queria que ele fizesse isso, escarnecesse de mim por não estar lendo a Bíblia. Então eu, eu tive que, eu pedi muita ajuda a Deus, assim, discernimento foi num sonho que eu tive, né? Aí eu falei assim... Eu estou em falta na leitura da Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia e você não vai conseguir me enganar. Eu falava desse jeito. Então, irmãos, o inimigo é muito sagaz. Ele vem uma vez, ele tenta, ele não consegue. Então, não significa que você ah, já veio, já foi embora, não vai lutar mais. Vai sim, só que ele vai vir de uma outra forma, né? Ele vai tentando várias formas diferentes até conseguir, entendeu? Então, é, já tive várias visões, assim... E eu falei, Senhor, mas não é dessa forma a tua palavra, porque assim, irmãos, as coisas de Deus, tá tudo interligado na Bíblia. O jeito que Deus fala, o jeito das profecias, é tudo, até as palavras, o jeito de Deus usar a pessoa, é, é, é do jeito que tá na Bíblia, do, igual tá escrito na Bíblia, é o, Deus que, é, é o jeito que o Senhor usa a pessoa. E o inimigo não faz isso, porque ele não tem né, essa noção, que ele não consegue entender os mistérios da Bíblia, a gente consegue por isso que você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Então, os mistérios da Bíblia é revelado para quem crê e para quem quer. E para quem tem um coração sincero. Então, se você está lendo a Bíblia ali, o inimigo vai lançar uma seta de, de, de uma visão falsa, de alguma coisa. E você vai ver logo, porque você vai procurar uma base bíblica. Alguma coisa que você já leu. Né? Mesmo que eu tenha dificuldade de decorar versículo. Né? Mas, mas eu, o versículo vem, o Espírito Santo faz a gente lembrar 
né, do versículo em si. Então, é, aí você vai, não, mas eu li na Bíblia que é dessa forma. Então, esse arrebatamento foi falso do início ao fim, irmãos, do início ao fim. O inimigo, ele bolou assim um jeito que se eu não tivesse leitura bíblica, eu tinha caído e estaria espalhando um áudio aí para todos os, os irmãos postarem nos seus canais para falar que eu fui arrebatada, né? Igual tá acontecendo. Então, eu falei, Senhor, como que as pessoas conseguem se deixar levar, né? Por um arrebatamento falso. Como que o inimigo faz para a pessoa falar, nossa, eu fui arrebatada, aconteceu isso, Deus me mostrou isso, e foi o anjo, falou isso e aquilo. Como que é? Né? Porque eu ouvi um testemunho de um ex-bruxo, ele fala que o diabo prepara um, um cenário assim, e a pessoa acredita, por isso que tem que ler a Bíblia, irmãos, precisa ler a Bíblia. Porque tudo que o inimigo faz, você vai na Bíblia e você vê, ah, isso aqui é do inimigo, essa aqui vem de Deus, isso aqui não vem, né? Então eu vou tentar resumir, né, porque eu falo demais. Então, o, começou num sonho, né? Eu sonhei que eu estava, havia acabado o culto na igreja, numa igreja, né? E os irmãos estavam fechando a porta, e veio um grupo de jovens, mas eu sabia que era demônios, né? Eu vi ali que era demônios. E... E esses demônios vinham falar coisas no ouvido dos irmãos. Inclusive falava no ouvido de uma irmã e ela dava risada. Ela não via. Esses irmãos não viam os demônios, né? É, não sabia que era demônios, na verdade. Era um grupo de jovens que vinha. Eles viam um grupo de jovens vindo, fazendo algazar, chutando lixeira na rua, sabe? Esses jovens bagunceiros assim, desse jeito. Chutando lixeira, pichando as paredes, os muros, as portas, assim, né? E tinha um que parou assim pra pichar E nessa que parou O outro veio E falou alguma coisa no ouvido da irmã Uma besteira Uma besteira assim de chocarrice E essa irmã começou a dar risada E os irmãos tomam cuidado Com lembranças de coisas engraçadas Que você fazia no mundo De filme, de piada, de qualquer coisa Irmãos, repreende na hora Porque isso é do diabo Vem do, do inimigo né, isso vem do diabo, repreende isso daí Não deixa essa seta invadir dentro de você Porque aí você vai começar a lembrar do que você assistiu Do que você ouviu, da pessoa lá que falou não sei o que Cuidado, irmãos Tudo isso é laço do inimigo para tirar a gente da comunhão né? Tirar a gente do espírito Se a gente sair do espírito A gente vai fazer a vontade da carne né? Então, ele tentava falar alguma coisa para mim Eu tapava os ouvidos Eu tapava os ouvidos De repente, eu já me vi dentro de uma água e eu falava, meu Deus, que vontade de soltar essa água. Só que eu tinha medo. E as coisas de Deus, a gente não tem medo de nada. Não tem. As coisas de Deus, a gente se deixa aí, né? Se deixa se envolver. E eu ficava com medo de ficar nessa água, porque eu tinha a impressão de que lá no fundo da, daquela, daquela água tinha uma, alguma coisa, um buraco, alguma coisa, eu ia afundar, ia cair lá. Então eu não deixava, eu ficava me segurando. E aí, de repente, eu começava a flutuar. Né, já, já ia mudando o sonho, né? E eu começava a flutuar, né? Só que tinha um peso. E as coisas de Deus não tem peso, não tem nada, é leveza, né? É o vento, né? O, o Espírito Santo é, é como um vento, assim, né? Leve. E não tem nada de peso, né? É, e aí eu comecei a flutuar, né? Eu vou resumir bem. E aí eu já me vi acima das nuvens. Eu me vi acima das nuvens. E eu entrava num templo muito grande, muito bonito, né? Esse templo estava no céu, né? Acima das nuvens. E era muito grande. E eu ia flutuando ali, né? E eu sentia como se tivesse alguém atrás de mim. Não sei se alguém estava me levando, não sei como que era, mas eu sentia. Enquanto eu estava entrando no templo, eu não sentia nada. Eu, eu não via ninguém, ninguém. Né? Mas depois, quando conforme eu ia indo mais para dentro desse templo, aí eu comecei a sentir, era um templo muito bonito. Só que eu, aí eu vim assim na minha mente, aqui é o céu, né? era um silêncio. Aí eu falei, mas o céu não é assim, Senhor. E eu começava a me lembrar do que eu tinha lido em Apocalipse, como que é o céu. E as coisas dos sermons, é, não tem nada igual a essa terra. Não tem, é muito diferente, muito diferente mesmo. Um pouquinho de visão que eu já tive das coisas do céu, das coisas assim, a mesa, da ceia, é diferente, não tem nessa terra. Até o bordado, eu já vi o bordado da mesa, é muito diferente, não é igual o bordado dessa terra, não é. 
o, as coisas do céu, ela, ela resplandece, tem coisas no céu que tem, parece que tem luz própria, assim, né? É, não, não tem nessa terra. Então, não tem como o inimigo copiar as coisas assim do céu. Ele não consegue copiar a glória. A glória de Deus, o inimigo não consegue copiar, né? Então, é, eu comecei a ver, falei, mas o céu é resplandecente as coisas, né? E que nem aqui no Apocalipse capítulo 21, versículo 10, né? É, o João foi arrebatado em espírito, né? O grande alto e monte, mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém que descia do céu. E tinha a glória de Deus. Nessa, nesse templo que eu entrei, né, nesse arrebatamento, que eu já sentia a minha alma, né? Já flutuando, então eu já não estava mais sonhando. Eu, eu não via, eu via a luz do dia normal, igual quando a gente olha para o céu, né? Igual quando a gente olha para o céu, eu via a luz normal, eu via as nuvens, né? Aqui vem falando, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristal resplandecente. Nada nesse lugar resplandecia, nada. Tinha a luz do sol. Ó, e tinha um grande alto muro com 12 portas, né? Eu vem falando das 12 portas. Mas o que eu quero focar aqui é a questão da, das coisas resplandecerem. Nada lá resplandecia. E outra, eu olhei para a parede do, do, daquele templo que eu estava entrando, eu via a parede a ser um grafiato comum, né? Era bonita a cor, mas era um grafiato. Eu falei, no céu não tem grafiato, gente. Que que... Aí eu comecei, irmãos, aí meu coração começou a se fechar para aquilo. Aí eu comecei a ouvir uma voz sussurrando atrás de mim. Não duvide das coisas que o Senhor quer te mostrar. Não duvide da revelação de Deus. Desse jeito, irmãos. Eu falei, gente, mas a voz de Deus não é assim. Eu já ouvi a voz de Deus, não é assim. E aí, o, 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 pra encerrar, assim, que foi o ponto-chave pra eu ouvir falar, é falso, né? Que se não tivesse mostrado também, eu já ia falar que é falso. Eu ia pedir palavra pro Senhor pra confirmar. Mas eu vi um candelabro, né? Um candelabro assim não é igual o candelabro que mostra aqui, né? A, é, o castiçal, o castiçal que a Bíblia fala que tem sete lâmpadas com as velas, né? Não é igual, era diferente. E a cor dele não era de ouro puro que nem fala na Bíblia. As coisas de ouro puro da Bíblia não é o ouro dessa terra, é resplandecente, coisa que o inimigo não consegue copiar, não consegue. Ele tenta, mas não consegue. Então eu vi um candelabro assim, de ouro velho, sabe ouro velho? O ouro velho aqui nessa terra tem valor, né? Tem muito valor e é bonito. E um fogo estranho, né? Aquelas velas acesas, um fogo estranho assim, tinha uma chama meia negra. Falei, isso aqui não é...